。青菜都要五块钱一斤，买了青菜、豌豆、鸡肉、香蕉，放十六，苹果。要回去做饭。对。随随便便买一点，都花了六十多。又下雨又冷。刚刚把肉热好了，倒给三哥。他已经吃完一个疗程了，现在是第二个疗程的药。来，三哥，是养蚕吃的水果。我给干。是哦，是给就待会儿。那你先喝上啊，我弄了呀。睡后来，睡后来去种银子，存钱落落跑的嘛，没事阿妈敢操心。嗯。还有一点药渣拿去倒。那谁抢上去？还是谁？谁抢上去？我呀！我也算了，是撑了不要了。嗯，三哥，有点笑，一天用一包纸巾去。现在叫他去丢垃圾。我套一下垃圾袋。又到了做晚饭时间，煮三杯米。这是早上煮的两杯半米，还是有点米饭。先把这个煮了再说。一会儿洗碗，我就负责煮饭，然后炒菜，这些都是我男朋友在做。那老麻烦又没你上去了，挨家他做饭。嗯哦，你就开开来吃啊！开始洗上来洗，不是开了又开，开了又开，你敢生气咩？讲有疼的真是多呀！你现在是男朋友在做饭，<咳>我不是。咳嗽嘛不舒服，有个人照顾也挺好的。不管怎么样，我觉得谈恋爱也相相当于是婚姻的磨合期，大家在一起好好的相处，多点包容。三哥这两天有点狂躁，就像他吃那个水果，就他洗干净了再吃，拿了又放下，拿了又放下，他就不愿意去洗，那不洗就不要吃了，不能总是这样子惯着。吃了饭，在家都是父母做饭给他吃，也不会炒菜，也没有做过一餐饭给我妈吃，真的很不容易的。不管怎么样，最辛苦、最辛苦的还是我妈。多想让自己变得强大起来。那现在带着三哥，又要顾三哥，小孩子平时想上来玩，那你不可能说不让小孩子来玩是吧？很多人说，哎呀，不要带小孩上来了什么的，小孩子想妈妈了，想上来玩。那肯定要接小孩子上来，是不是？但是三哥他不会做伤害小孩子的事情。你们从视频中也看到，猪妹妹跟舅舅打招呼啊，都有回答他的问题啊，是不是？那三哥本身这种情况也不是人人都想，谁不想有个正康、正常的身体、健康的身体？昨天我妈还打电话问我哥怎么样了，我说吃药调理需要时间，现在还是会自言自语。你才吃一个星期的药，不可能马上就好的。因为他之前都没有吃药，特别是现在是春天，春天的季节更加容易复发。现在他吃的这些药都是有关于调精神分裂症的这种症状的中药，都含有那种调理这种精神方面的中药的成分在里面。那你说中医没用？以前古时候不也是中医吗？后面才慢慢才有西医嘛，是不是？所以说双方面治疗，先吃中药调理，然后再到时候再。去吃那个西药，他这种情况要一直吃药控制的，他不吃药的话，他又会回到解放前。关于小何发的作品，三哥的视频，有很多人去评论说送去医院什么的，听了你们的留言，谢谢你们的关心和建议
。呃，之前我们去百社田东那边拿了中药是两个疗程的，就是十二天嘛。现在已经吃到第八天了，然后又叫那边重新调药，就是换了多加了好多种药进来，慢慢吃慢慢调理嘛。像三哥现在的。费用都是我出的，因为我知道我们家庭不容易。我们在长大，像我们家七兄妹，个个都长大了，都结婚了，就剩下男的没有没有结婚。也老妈还想二哥能早点成家，娶个老婆是吧？也希望三哥快点好起来去挣钱。我也是早婚，以前不懂事嘛，现在到这两个妹妹想到她一产期在三月份。再过一段时间，小孩子也生出来了，也要忙着挣钱养家了。关于小妹的事情，我们都劝过她了，所以她的选择，祝她幸福吧。我妈也年纪大了，我现在也是尽自己的能力，能帮的话就尽量帮，因为亲情是无价的嘛。像二哥在外面忙着工作，大姐她也成家了，啊，两个妹妹都还小，那我不管，我不闻不问，那谁去管这些是吧？我妈妈也是很无奈啊，每天看着她在家这里打那里打呀，所以我就是说了，带三哥来柳州这边治疗，慢慢的去治疗，需要时间问题，要吃药，慢慢去调理。你们说吃中药没有用，他现在精神状态好很多了。他这样子喊，是因为他可能是他的内心可能有什么心事堵住了，先吃中药调理，以后还要长期的吃西药去调理，也是朋友介绍去那边看的。你说没有用，人家那么多人也去跑找去去找那个中医看，是不是？所以说不管用什么方法，要去尝试。也总体总而言之，还是需要时间问题，要按时吃药。你把药吃好了，把饭吃好了，把觉睡好了，他精神状态就会慢慢变好了，是不是？还有我拍视频，你们也说不拍，你们也说，比如说，他不是我哥，我可以不管不问，我去上班潇潇洒洒，领我的按、啊、领我的固定工资，想干嘛就干嘛。多好啊！好，我我现在为了大三哥，我班也不上了，在家每天就是做饭给他吃，炖药给他吃，就看着他，就像照顾一个小孩一样。所以说我也有我的烦恼，我能怎么办呢？那我的家庭就是这样子，只能认命啊。那兄弟姐妹个个都在外面忙碌各自的，那我也是没办法，我也只能帮啊。管得喊喊的也头痛啊，所以现在重新开药，慢慢吃，慢慢调理嘛。好，肯定是好不到原来的样子。只能说稳住百分之八十这样子，因为他比较清醒，不自言自语就好了。如果说我去上班的话，我不用买菜也不用做饭，我直接去上班那里包吃。下了班回来，我洗完澡、睡觉、刷抖音，什么都不用顾忌，多好啊，是不是？那平时小孩子放假我就接小孩子上了班，无忧无虑。但是没办法，这是小何的家庭，不去帮，你不能可能看着眼睁睁就这样子看着吧，是不是？所以说亲情嘛，尽我自己的能力去照顾。今天就跟你们聊这么多吧。像我现在这里这样子去买菜，每天几十块钱总要花的，是不是？如果说我去上班，我还有固定的收入，我也不用买菜做饭，还不用那么累